en ese instante entonces pude ver que había esperanza para mí otra vez y el tiempo se detuvo y sumergida yo quedé en su amor tan grande y puro que me hace yo renacer es un amor que no se acaba que no tiene fin que nunca busca su ventaja y verás por mí es un amor que no te deja siempre está No dejes de caer tu vida 
Qué bonito será cuando vengas y tú me hagas el llamar.
en un instante seré transformado si me encuentro con vida en un instante seré transformado no me puedo apartar de ti porque sé perderlo todo no me puedo apartar de ti porque sé Vemos al Señor con alegría, habitantes de toda la tierra. Aclamemos al Señor con alegría, habitantes de toda la tierra. Entra en su presencia con cantares, cantares de alegría a nuestro Dios. Entrar en su presencia con cantares. Cantar esta alegría a nuestro Dios Aclamemos al Señor con alegría Habitantes de toda la tierra Aclamemos al Señor con alegría Habitantes de toda la tierra Sabed que el Señor es nuestro Dios Que Él nos hizo y somos suyos Sabed que somos su pueblo y las ovejas de su rebaño Clamemos al Señor con alegría Habitantes de toda la tierra Clamemos al Señor con alegría Habitantes de toda la tierra Muy buenos días hermanos y hermanas Buenos días, Padre. Bendito sea el Señor que nos permite reunirnos y encontrarnos con su palabra y fortalecernos con su presencia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Dios nuestro Padre, de Jesucristo nuestro Señor y del Espíritu Santo que guía a la iglesia esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Humildemente pidámosle perdón a Dios de todos nuestros pecados. Si tenemos un corazón humilde, un corazón contrito, Dios nos perdona. Porque Dios quiere la, la salvación nuestra. Él nos ha llamado a ser parte de su familia, de sus hijos. Solo tenemos que tener un corazón arrepentido. Humildemente pidámosle perdón a Dios de todos nuestros pecados. Digamos todo, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 
Santa Misa la ofrecemos por el eterno descanso de la hermana de María Ríos que descansó en paz esta semana pasada por sus familiares para que sean fortalecidos por la gracia de Dios y puedan aceptar la voluntad de Dios oremos Señor Dios, protector de los que en ti confían, sin ti nada de fuerte ni santo, multiplica sobre nosotros tu misericordia para que bajo tu dirección de tal modo nos sirvamos ahora en los bienes pasajeros, que nuestro corazón esté puesto en los bienes eternos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Jeremías. Ay de mí, madre mía, ¿por qué me engendraste? para que fuera objeto de pleitos y discordia en todo el país. A nadie debo dinero, ni me lo deben a mí, y sin embargo, todos me maldicen. Siempre que oí tus palabras, Señor, las acepté con gusto. Tus palabras eran mi gozo y la alegría de mi corazón. ¿Por qué? Porque yo defendía tu causa, Señor, Dios de los ejércitos. No me senté a reír con los que se divertían. Forzado por tu mano, me sentaba aparte, porque me habías contagiado con tu propia ira. Porque mi dolor no acaba nunca y mi herida se ha vuelto incurable. ¿Acaso te has convertido para mí, Señor, en espejismo de aguas que no existen? Entonces el Señor me respondió, si te vuelves a mí, yo haré que cambies de actitud y seguirá siendo mi siervo, a mi servicio. Si reparas el metal precioso de la escoria seguirá siendo mi profeta ellos cambiarán de actitud para contigo y tú no para ellos yo te convertiré frente a este pueblo en una poderosa muralla de bronce lucharán contra ti pero no podrán contigo porque yo estaré a tu lado para librarte y defenderte, dice el Señor. Te libraré de las manos de los perversos, te rescataré de las manos de los poderosos. Palabra de Dios. Me alegraré, Señor, 
por tu bondad mi alma agresores líbrame de los que hacen injusticias sálvame de los sanguinarios me alegraré Señor por tu bondad mira cómo se conjuran contra mí los poderosos y esperan el momento de matarme Sin embargo Señor en mí no hay crimen ni pecado Sin culpa mí avanzan contra mí para atacarme Me alegraré Señor por tu bondad En ti Señor tendré fijos los ojos porque tú eres mi fuerza y mi refugio El Dios de mi amor vendrá en mi ayuda Y me haré dar la derrota de mis enemigos Me alegraré Señor por tu bondad Yo celebraré tu poder y desde la mañana me alegraré por tu bondad Porque has sido mi defensa Y mi refugio en el día de la tribulación Me alegraré Señor por tu Aleluya, aleluya, yo soy la luz del mundo, dice el Señor, el que me sigue tendrá la luz de la vida, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya al Señor, aleluya. Aleluya, aleluya, yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya al Señor. Hermanos y hermanas, el Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María para consolarlas por la muerte de su hermano Lázaro. Apenas oyó Marta que Jesús llegaba, salió a su encuentro. Pero María se quedó en casa. Le dijo Marta a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora estoy segura de, lo, de que Dios te concederá lo que le pidas. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta respondió, ya sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo, 
Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo aquel que está vivo y cree en mí no morirá para siempre. ¿Crees esto? Ella le contestó, sí, Señor. Yo creo firmemente que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse, hermanos y hermanas. Hemos escuchado este evangelio muy conocido y voy a tratar de hacer un paralelismo entre este evangelio y lo que está pasando en el mundo actual. O sea, una comparación. En este evangelio se nos habla de, digamos así, cuatro personas muy importantes. Marta, ¿verdad? María, Jesús y Lázaro la situación que estamos viviendo actualmente. Marta era la afanada en los quehaceres, hacía muchas cosas, eh, buscaba siempre el bien de los demás, trabajando por los demás, haciendo por los demás. Representa, digamos, a las enfermeras, a los doctores, a los que están dando la vida, a los que están trabajando, están haciendo mucho por los demás, están... están ofreciendo su vida, arriesgando su vida, la de sus familias, haciendo grandes sacrificios, todo por ayudar a los demás, por servir a los demás. Marta, Re representados en todos aquellos trabajadores esenciales, que son muchos. Y damos gracias a Dios por toda esta gente que está dando su vida. Y muchas veces no valoramos todo el esfuerzo que ellos están haciendo el trabajar con equipos muy incómodos, sufriendo todo el día por servir y por salvar vidas. Que Dios los bendiga a todos estos martas. Está María, María la que está más tranquila, la que está reflexionando, está a la expectativa, no hace mucho, sino que ora, pide, le pide al Señor, el resto de, de nosotros que no podemos hacer mucho, mucho en esta situación de pandemia. María. Pero está también Lázaro, el enfermo, el muerto. Muchos enfermos, muchos muertos. Y a veces como Marta y María decimos, ¿y dónde está Jesús? ¿Y dónde está Dios? Tantos que están sufriendo por esta pandemia, tantos que mueren, miles en el mundo entero es Lázaro que está ahí representado Señor si hubiera estado aquí no habría muerto mi hermano le dice Marta a Jesús Señor si hubiera estado aquí no habría muerto mi familiar no pues es que la muerte la muerte es para manifestar la gloria de Dios ya vendrá la resurrección ¿crees? Le dice Jesús a Marta, ¿crees? ¿Tú crees realmente en la resurrección? La muerte no es el final de la vida, es el final de un periodo, de una etapa en este mundo. Pero tu hermano resucitará, los que han muerto resucitarán, la vida continúa. Es que Dios también nos enseña que la vida no termina con la muerte física, Termina una etapa, la etapa en este mundo, pero la vida continúa en la presencia de Dios. La, la vida es mucho más que esto que vemos. Y Dios está presente en medio del dolor, en medio del sufrimiento, en medio de la tragedia humana, en medio de esta pandemia. Dios está presente, Jesús que está presente allí, donde hay enfermedad, donde hay muerte. En los momentos más difíciles de nuestra vida. Solamente tenemos que hacer lo que hace Marta. Dice, sí, yo creo, Señor, yo creo. Tú eres el Mesías. Tú eres el Dios Todopoderoso en el cielo y en la tierra. Tú eres el Creador de todo cuanto existe. Nuestra vida depende de ti, Señor. 
está movido por tu infinita misericordia. Ante ti nos ponemos, Señor. Ponemos a todas, todos estos martas que trabajan, que luchan, que sirven por el bien de la humanidad, que están dando su vida. Ponemos todas las Marías que contemplamos, Señor, muchas veces sin poder hacer mucho. Rogamos a ti. Tú que eres el dueño de todo cuanto existe, tú que nos has creado, tú que nos conoces más de que lo que nosotros mismos nos conocemos. A ti acudimos, Señor, en este momento de sufrimiento, de dolor. Míranos con bondad, Señor. Ten misericordia de nosotros. Ten compasión de la humanidad entera, Señor. Pues solamente en ti podemos confiar. Así como tú levantaste a Lázaro de la tumba para manifestar que tú eres el Dios de la vida. Manifiesta tu poder, Señor. Ilumina la mente y el corazón de aquellos que tienen la disposición de crear una vacuna contra este virus, Señor. Entendemos que todo esto tú lo has permitido para nuestro bien. Ayúdanos a entender el misterio de la vida, Señor pero a entenderlo en plenitud, según tu santa voluntad, Señor. Míranos con bondad, míranos con misericordia. Igual que Marta y María, solo a ti podemos acudir, Señor. Que se realice en nosotros tu santísima voluntad. No nos trate como merecen nuestras debilidades, Señor. Trátanos según tu infinita misericordia. Porque tu amor es infinito, tu poder es infinito en el cielo y en la tierra. A ti todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. 
Recibe, Señor, los dones que por tu generosidad te presentamos para que por el poder de tu gracia estemos, estos sagrados misterios santifiquen toda nuestra vida y nos conduzcan a la felicidad eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque creaste el universo con todo cuanto contiene determinaste el ciclo de las estaciones, pero formaste al hombre a tu imagen y semejanza y lo hiciste dueño de un mundo portentoso para que en tu nombre dominara la creación entera y al contemplar la grandeza de tus obras en todo momento te alabara por Cristo Señor nuestro a quien cantan los cielos y la tierra, los ángeles y los arcángeles, proclamando el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra de su gloria. Hosanna, 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 en el cielo, Hosanna, 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 en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, Hosanna en el cielo, Hosanna. Hosanna, 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 en el cielo, Hosanna, 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 en el cielo. Santo eres en verdad y digno de gloria. Dios que amas a todas las personas, que siempre estás con ellos en el camino de la vida, bendito es en verdad tu Hijo que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión en la noche de la última cena, tomó pan. Te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en la cruz, a la gloria y la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado y concédenos por la fuerza del espíritu de tu amor ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Vivifícanos con tu Espíritu Padre Onipotente por la participación en estos misterios y haz que nos configuremos a imagen de tu Hijo. Consolídanos en el vínculo de la comunión con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Nicolás, con todos los Obispos, presbíteros y Diáconos y todo tu pueblo. Haz que todos los fieles de la Iglesia sepan discernir los signos de los tiempos a la luz de la fe y se consagren plenamente al servicio del Evangelio. Concédenos estar atentos a las necesidades de todos los hombres para que participando en sus penas y angustias, en sus alegrías y esperanzas, les anunciemos fielmente el mensaje de la salvación y con ellos avancemos en el camino de tu reino. Y terminada nuestra peregrinación en este mundo, concédenos también a nosotros llegar a la morada eterna donde viviremos siempre contigo y con Santa María la Virgen Madre de Dios, los apóstoles, los mártires, Santa Marta, Santa Rita y en comunión con todos los santos te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo nuestro Señor. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase Señor tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal libre de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, reino tuyo es, es el poder y la gloria, gloria por, siempre, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz, danos la paz, danos la paz.
Dios en la paz Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a la cena del Señor Señor, yo no soy digna de que tú entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para siempre El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna Amén ¿Has pensado alguna vez lo grande y hermoso que es recibir a Jesucristo en un pedazo de pan? Quizás tú nunca Nunca imaginaste que en ese pedazo de pan está el cuerpo de Cristo queriéndote salvar. Y 
queriéndote salvaré Oh Jesús mi divino tesoro ahí está ahí está esperando por nosotros ahí está ahí está vivo sobre el altar oremos Habiendo recibido, Señor, el sacramento celestial, memorial perpetuo de la pasión de tu Hijo, concédenos que este don que Él mismo nos dio con tan inefable amor nos aproveche para nuestra salvación eterna. Él que vive y reina por los siglos de los siglos, el Señor está con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Con alegría y gozo, vamos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Digamos, Dios te salve María. Llena eres, Llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Santa Marta, ruega por nosotros. Santa Rita, ruega por nosotros. Que Dios les conceda un lindo día. Escucha. Quiero hacerla realidad He escuchado tu palabra Quiero hacerla realidad Gracias Señor, gracias Señor Por haberme recibido Gracias te doy, gracias te doy Hoy de nuevo estoy contigo He tomado de tu sangre y de tu cuerpo he comido He tomado de tu sangre y de tu cuerpo he comido Gracias Señor, gracias Señor por haberme recibido Gracias te doy, gracias te doy Hoy de nuevo estoy 